大家好，今天我们带大家认识一些机器人常用设置功能。我们点击初始设置下面的机器人设置。首先，我们看碰撞等级设置，在这里我们可以设置机器人的碰撞等级，分为一到十级，以及关闭。每一级后面的数字代表机器人碰撞的阈值。当机器人在运动过程中受到的力大于该阈值时，机器人会根据当前设置的碰撞策略进行报错停止或者继续运动。接下来点击软线位，进入机器人软线位设置功能。在这里，我们可以设置机器人每个关节的负线位以及正线位。通过此线位数值去限制机器人的运动范围。接着，我们点击末端负载，在这里我们可以设置机器人末端负载的重量以及质心。此外，我们还可以通过负载自动辨识功能去进自动辨识机器人的末端负载。点击工具数据测定，点击负载辨识启动，机器人将会启动辨识负载的运动程序。等待负载辨识运动完成后，我们点击获取辨识结果，即可获得自动辨识到的负载质量以及负载质心。核对该数据后，我们点击应用即可将该数值应用到机器人当中。接着，我们点击摩擦力补偿。首先，我们需要选择当前机器人的安装方式。接着，我们对每个关节的摩擦力系数进行设置，摩擦力系数的范围为0到一。数值越高，即表明在拖动机器人的时候所受到的力越小。此外，我们还可以对摩擦力补偿进行开关、开启或者关闭。接下来，我们点击速度缩放，在这里我们可以设置机器人的速度。范围为零到一百。接着，我们点击机器人安装，在这里我们可以设置机器人的安装方式。机器人安装方式支持水平安装、侧面安装以及倒挂安装。谢谢大家。